சந்திரயான் இரண்டில் இருந்து வெற்றிகரமாக அந்த லேண்டர் விக்ரம் தனியாக பிரிந்திருக்கிறது அப்படின்றது செய்தி எதிர்பார்க்கப்பட்ட செய்தி வெற்றிகரமாக பிரிந்திருக்கிறது அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்து இருக்கிறது இந்த சந்திரயான் இரண்டு திட்டம் கூடுதல் விவரத்தோடு செய்தியாளர் பாரதி ராஜா அணிந்திருக்கிறார் பாரதி ராஜா அங்கு ஆய்வு மையத்தினுடைய அதிகாரப்பூர்வ தகவல் இதுவா எத்தனை மணிக்கு பிரிந்தது அங்கு ஆய்வு மையத்திலிருந்து என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக இங்கு இஸ்ரோ மூலமாக நமக்கு கிடைக்க பெறும் தகவல் என்னவென்றால் சரியாக பன்னிரண்டு நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கு இந்த லேண்டர் ஆர்பிட்டர் இருந்து பிரிக்கும் அந்த நிகழ்வானது தொடங்கியது தற்போதைய தகவல் சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு லேண்டர் விக்ரம் தனியாக பிரிந்து விட்டது ஆர்பிட்டரில் இருந்து இருந்தாலும் அந்த சுற்றுவட்ட பாதையில தான் ஆர்பிட்டருக்கு அடுத்தபடியாக இந்த லேண்டர் விக்ரம் பயணிக்கும் என்பது தற்போதைய தகவல் இப்போதைய முக்கிய செய்தி என்னவென்றால் மிகவும் எதிர்பார்த்த அந்த தருணம் அதாவது நிலவை நோக்கிய லேண்டர் விக்ரமின் பயணமானது நாளை தொடங்க உள்ளது இப்போது ஆர்பிட்டர்கள் இதுவரை ஆர்பிட்டருடன் அதனுடைய எஞ்சின் இயக்கத்தில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த லேண்டர் நாளை முதல் அதன் சொந்த அந்த எஞ்சின் இயக்கத்தின் மூலமாக நிலவை நோக்கி பயணிக்க உள்ளது என்பதுதான் தற்போதைய தகவல் இன்று மிகவும் அனைவராலும் எதிர்பார்க்க எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு நிகழ்வுதான் இந்த லேண்டர் விக்ரம் தனியாக தெரிவது ஏற்கனவே மங்கள்யானிலும் இதுபோல தனியாக அந்த ஆய்வு பெருவுகள் பிரிந்து சென்ற நிகழ்வுகள் உள்ளதானால் இந்த லேண்டர் விக்ரமை பொறுத்த முக்கிய என்ன விசேஷம் என்றால் இதில் பிரஸ்டர் இன்ஜின்கள் பயன் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன ஐந்து பிரஸ்டர் எட்நூறு நியூட்டன் அளவு கொண்ட ஐந்து பிரஸ்டர் இன்ஜின்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன இந்த ஐந்து பிரஸ்டர் இன்ஜின்களை இயக்குவதுதான் இஸ்ரோவுக்கு மிக சவாலான விஷயம் என்றால் இந்த பிரஸ்டர்கள் வந்து ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான இயக்கம் இயக்கம் கொண்டது அனைத்தையும் சமநிலையில் கொண்டு சென்று அந்த இறங்கும் போது வினாடிக்கு அந்த இரண்டு மீட்டர் வேகத்தில் இறக்குவதுதான் மிகவும் சவாலான ஒரு விஷயம் இதைத்தான் விக்ரம் லேண்டர் ஆனது அடுத்த ஐந்து நாட்களில் மேற்கொள்ள உள்ளது முதல் கட்டமாக தற்போது லேண்டர் விக்ரம் ஆனது எவ்வளவு தொலைவில் உள்ளது என்று பார்த்தால் நிலவின் தரைத்தரத்தில் இருந்து சுமார் நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் உள்ளது இது நாளை காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து பத்து மணி பத்து மணிக்குள்ளாக இந்த விக்ரம் லேண்டரின் அந்த இன்ஜின்கள் இயக்கப்பட்டு நிலவை நோக்கிய நேரடி பயணத்தை அது தொடங்கும் முதற் கட்டமாக மூன்று நாளை அந்த மூன்று புள்ளி ஐந்து வினாடிகள் அந்த பிரஸ்டர்கள் இயக்கப்பட்டு நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் அந்த தொலைவிலிருந்து அந்த உயரமானது நூற்றி ஒன்பது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் கொண்டு செல்லப்படும் பிறகு நூற்றி ஒன்பதிலிருந்து அடுத்த நாள் செப்டம்பர் நான்காம் தேதி மூன்று மணியிலிருந்து மாலை அதிகாலை மூன்று மணியிலிருந்து நான்கு மணிக்குள்ளாக அந்த நூற்றி ஒன்பது கிலோமீட்டரிலிருந்து முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் உயரத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு ஏழாம் தேதி அதிகாலை ஒன்றரை மணியிலிருந்து இரண்டரை மணிக்குள்ளாக இந்த லேண்டர் விக்ரமானது அந்த நிலவின் தரைப்பரப்பை மெதுவாக தொடும் இதுதான் இஸ்ரோவின் சாதனை அனைவரும் அந்த இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்ய உள்ள அந்த நிமிடத்திற்காகத்தான் ஒட்டுமொத்த இந்த இஸ்ரோ வனத்தை காத்துக் கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு நிமிடமும் அதன் இன்ஜின்கள் சரியாக அதாவது விக்ரம் லேண்டர் மட்டுமல்லாமல் ஆர்பிட்டர் அதே போல லேண்டரின் உள்ளே இருக்கும் பிரத்யான் ரோவர் அனைத்து அந்த இயந்திரங்களின் செயல்பாடுகள் சமநிலையில் உள்ளதா அவை சரி சரியாக செயல்படுமா என்று வினாடிக்கு வினாடி இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் இங்கு பெங்களூரில் உள்ள பைலேலு அந்த டிராக்கிங் சென்டர் அதை கண்காணிப்பு மையத்திலிருந்து வினாடிக்கு வினாடி கண்காணித்து வருகிறார்கள் தற்போது வரை அனைத்து இன்ஜின்களின் இயக்கங்களும் சரியாக இருக்கிறது விஞ்ஞானிகள் கொடுக்கும் சமிகைகளுக்கு சரியாக செயல்பட்டு வருகிறது இதே நிலை நீடித்தால் வரும் ஏழாம் தேதி இந்தியாவின் அதாவது அப்போலோ பதினொன்றுக்கு இணையாக கருதப்படும் இந்த சந்திராயின் இரண்டு விண்கலமான விண்கல திட்டமானது வெற்றியடையும் என்பதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை